এটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চার্ট এটা আমরা একটু পড়ে ফেলবো এটা পড়লে হবে কি আমাদের পরবর্তী অনেকগুলো পড়া এখান থেকে হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে আসি কি পড়তে হবে এভাবে তো মুখস্থ করা যাবে না আমরা জানি যে রক্ত রস এটা আছে কত পার্সেন্ট ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট রক্ত কণিকা ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমরা একটু আগে দেখে এসেছিলাম তাই না আচ্ছা রক্ত কণিকা তিন ধরনের লোহিত শ্বেত এবং অনুচক্রিকা শ্বেত কণিকা দুই ধরনের দানাদার অদানাদার এটাকে আমরা বলবো দানাদার আর এটাকে বলবো অদানাদার এটাকে বলবো অদানাদার এটা সবাই জানো এটা খুব সহজ জিনিস আচ্ছা দানাদার কারা ইউসিনোফিল বেজোফিল নিউট্রোফিল অদানাদার কারা এই যে দেখো মনোসাইট এবং লিম্ফোসাইট খেয়াল করে দেখো এত সহজ প্রশ্ন দুবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে তাহলে কারা অদানাদার লিম্ফোসাইট মনোসাইট লিম্ফোসাইট মনোসাইট এটা সবাই জানি তাহলে এটা জানলে তো আমি বুঝতে পারবো যে বাকি সবাই হচ্ছে দানাদার তাহলে এভাবে কিন্তু আমরা এক্সক্লুশনের মাধ্যমে কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি আচ্ছা এবার আসো প্লাজমার নাইনটি টু নাইনটি পার্সেন্ট পানি কঠিন পদার্থ থাকে আট থেকে দশ পার্সেন্ট এর মধ্যে পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট অজৈব এটা আমার লাগবে না কি কি অজৈব উপাদান থাকে এটা দরকার নাই আমরা জৈবতে যাই এটা থাকে সেভেন টু নাইন পার্সেন্ট এই প্রত্যেকটা পার্সেন্টেজ তোমাকে পড়তে হবে এবার আসো জৈব উপাদান এটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি তো এর মধ্যে এই দুইটা ট্রিপল স্টার দাও এই দুইটা প্লাজমা প্রোটিন কি কি আছে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ কি কি আছে এই দুইটা একদম মুখস্থ করতে হবে দেখো ডেন্টাল রিসেন্ট বছরে কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন এসেছে মেডিকেলে কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন এসেছে তাহলে এই দুইটা আমরা কিভাবে সহজে পড়বো আমি একটু বলে দিচ্ছি প্লাজমা প্রোটিন আমরা লিখবো প্লাজমা প্রোটিন অ্যালবুমিন আর ফাইভ এর এফ এফ তে কি এফ তে হচ্ছে ফাইব্রিনোজেন হয়ে গেল এখানেই লেখা আছে জন্য আমি আলাদা করে লিখে দিচ্ছি না ওকে তাহলে জিপিএ ফাইভ দিয়ে আমি প্লাজমা প্রোটিন মনে রাখবো এখন দেখো এখানের পড়াগুলো কিন্তু আমি অলরেডি ওই ফ্লো চার্টে বলেছি এখান থেকে আমি আর বলবো না এখানে অতিরিক্ত কি আছে সেটা আমি একটু বলবো সেটা হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন খেয়াল করে দেখো এই যে প্লাজমা প্রোটিন এটা জৈব পদার্থের কত পার্সেন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট জাস্ট এই পুরো অংশ থেকে এতটুকু জানলেই হবে বাকিটা কিন্তু ওই ছকে ছিল আমরা এখান থেকে আর পড়বো না কেমন আচ্ছা রক্তরসের কাজ কি আসলে রক্তরসের কাজ হচ্ছে রক্তের কাজের সাথে মিল আছে সবই দেখবা যে ওই আগে আমরা রক্তের কাজে যা বলছি সেই কাজগুলাই শুধুমাত্র রক্ত কণিকার কাজগুলো বাদ যাবে দেখো এভাবে পড়লে সহজ হয়ে যায় পড়াটা তাই না তাহলে রক্ত কণিকার কাজগুলো বাদ যাবে তাহলে রক্তের কাজের সবকিছুই কিন্তু এখানে চলে আসবে সুতরাং আলাদা করে আমাদের আলাদা করে পড়ার দরকার নাই এখানে যে পয়েন্ট গুলো আছে এগুলো আমরা একটু রিডিং পড়ব ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা কথা কিন্তু আমরা রক্তের কাজে পড়ে আসছি তাহলে এখানে আমি একটু লিখে দিই এটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্টার আর আর মানে জাস্ট একবার রিডিং পড়বা এটা মুখস্থ করার বিষয় না ঠিক আছে আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি আচ্ছা এখানে চলে আসো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পড়া সেটা হচ্ছে আর বিসি লোহিত রক্ত কণিকা এখানে যে পয়েন্টস গুলো আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা এটাকে অবশ্যই ট্রিপল স্টার দিব লোহিত কণিকার প্রত্যেকটা লাইন খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এটাকে এরিথ্রোসাইট বলে গ্রিক এরিথ্রো মানে লোহিত আর কাইটোস মানে কোষ এটা তোমরা জানো আচ্ছা এখানে লোহিত কণিকাতে তুমি যদি একটু দেখো দেখো এই যে একটা লোহিত রক্ত কণিকা কেমন দেখতে আমি যদি এখানে একটু আঁকাই আমি যদি সামনে থেকে দেখি লোহিত কণিকা এমন দেখতে হবে তাই না হ্যাঁ অনেকটা এরকমই হবে আচ্ছা মোটামুটি এরকম হবে আচ্ছা তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা গোল আচ্ছা আমি যদি সাইড থেকে দেখি তাহলে সাইড থেকে আমি একটা লোহিত রক্ত কণিকাকে যদি আঁকি তাহলে আমি একটু এঁকে নিই দেখো সাইড থেকে লোহিত রক্ত কণিকা এমন হবে আচ্ছা এখানে দুইটা তথ্য আমাকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে নিউক্লিয়াস থাকে না এটা তোমরা জানো কিন্তু হিমোগ্লোবিন থাকবে তাই না এই হিমোগ্লোবিনের জন্যই হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা লাল আচ্ছা আসো এদের ব্যাস কত এই যে এই এতটুকু এতটুকু ব্যাস কত ব্যাস হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি মাইক্রোমিটার আচ্ছা এটার এই যে ডায়ামিটার কত এটাও জানতে পারলে ভালো দেখো এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু মাইক্রোমিটার এবং মাঝখানে কতটুকু এই যে মাঝখানে যে জায়গাটা দি অবতল তাই না সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইক্রোমিটার তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু আর এটা কত সেভেন পয়েন্ট থ্রি তাহলে এভাবে ছবি একে বায়োলজির কিছু বিষয় আমরা যখন মনে রাখবো তখন কিন্তু অনেক দিন আমাদের মনে থাকবে কেমন আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে তোমরা জানো যে স্তন্যপায়ী রক্তকণিকা লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না কিন্তু 
একটা স্তনপায়ী যার লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস পাওয়া যায় এখানে যদিও বলছে যে তথ্যটা নিয়ে কনফিউশন আছে আচ্ছা কনফিউশন না যদি এভাবে প্রশ্নটা চলে আসে তাহলে অবশ্যই আমরা অ্যানসার করতে পারি সেটা হচ্ছে স্তনপায়ী হিসাবে কার লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে তার উত্তর হচ্ছে উঠ তাহলে উঠ হচ্ছে একটা ব্যতিক্রম কেমন উটের লোহিত রক্তকণিকা এটা স্তন্যপায়ী হওয়া সত্ত্বেও পরিণত লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে এটা একটু জানবো আচ্ছা এরপরে আসো সেটা হচ্ছে বিভিন্ন অবস্থায় লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা ঠিক আছে আচ্ছা এই সংখ্যার ক্ষেত্রে আমি একটু তোমাদেরকে কিছু কনসেপচুয়াল বিষয় বলি সেটা হচ্ছে লোহিত রক্তকণিকা কম বয়সে পার এম এল প্রতি মিলিলিটার অথবা কিউবিক ঘন মিলিমিটার খেয়াল করে দেখো কথাটা কি এটা একটু লিখে ফেলবা সবাই প্রতি এম এল এটারই আরেক নাম প্রতি ঘন মিলিমিটার দুটা কিন্তু একই জিনিস তাহলে প্রতি এম এল বা প্রতি ঘন মিলিমিটার এ লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা মনে রাখবা যত বয়স বাড়ে কমতে থাকে কম বয়সে বেশি থাকে কেন কম বয়সে কেন বেশি থাকবে পার এম এল এ লোহিত রক্তকণিকা বেশি থাকে কেন কারণ কম বয়সে গ্রোথ রেট অনেক বেশি দ্রুত দেখো একটা শিশু মায়ের পেট থেকে যখন আসে সে কেমন থাকে ধরো নয় মাস আগে তার তো অস্তিত্বই ছিল না তাই না নয় সাড়ে নয় মাস আগে তাহলে তার গ্রোথ রেট কত বেশি আবার দেখো শিশুটা এক বছর বয়সে অনেক দ্রুত গ্রোথ রেট হয় পরবর্তীতে কিন্তু গ্রোথ রেটটা ধীরে ধীরে কমতে থাকে তাহলে যখন অনেক বেশি ডেভেলপমেন্ট হয় ওই সময়ে কিন্তু বেশি বেশি অক্সিজেন লাগে এজন্য অনেক বেশি লোহিত রক্তকণিকা শরীরে থাকে পার এম এল এ টোটাল অ্যামাউন্ট হিসাবে কম থাকবে কিন্তু পার এম এল এ বেশি থাকবে ঠিক আছে তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো একদম ভ্রূণ দেহে সবচেয়ে বেশি থাকবে আশি থেকে নব্বই লাখ শিশু এখানে বেশি থাকবে একটু কম থাকবে এটা দেখো ষাট থেকে সত্তর পুরুষে থাকবে পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ এখানে থাকবে পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন আচ্ছা স্ত্রী দেহে থাকবে চুয়াল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ তার মানে হচ্ছে অ্যাডাল্টে কম থাকবে কারণ কি এখানে কিন্তু গ্রোথ রেটটা কমে আসছে এখানে এত বেশি অক্সিজেন ক্যাপাসিটি দরকার হয় না আচ্ছা এক এবার আসো মেল এবং ফিমেল মানে পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে কেন পুরুষে বেশি স্ত্রীতে কম এটা একটা হরমোনাল বিষয় সেটা হচ্ছে তুমি যদি শারীরিক গঠন চিন্তা করো ছেলেদের শারীরিক গঠনটা কি একটু লার্জ মেয়েদের তুলনায় তুলনামূলক একটু লার্জ হয় তো এজন্য ওদের দেহে কিন্তু অক্সিজেন এবং ছেলেরা কিন্তু বাইরে কাজ করে তাদের কিন্তু অক্সিজেন ডিমান্ডও বেশি ঠিক আছে তো এজন্য ছেলেদের দেহে লোহিত রক্তকণিকা মেয়েদের চেয়ে বেশি থাকে আচ্ছা হরমোনাল কারণ হচ্ছে তোমরা জানো গ্রোথ হরমোন তারপরে আমাদের শরীরে আরেকটা হরমোন থাকে যেটার নাম পুরুষে বেশি থাকে সেটা হচ্ছে টেস্টো স্টেরন হ্যাঁ আবার আরেকটা হরমোন আছে থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে আসে থাইরক্সিন আচ্ছা এগুলো এখানে এত ডিটেল লাগবে না আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটা কনসেপশন দিচ্ছি তাহলে তিনটা হরমোনের কারণে বেশি থাকার কারণে মোটামুটি পুরুষে স্ত্রীর চেয়ে বেশি লোহিত রক্তকণিকা থাকে পারে মেলে সেটা কি সেটা হচ্ছে গ্রোথ হরমোন থাইরক্সিন এবং টেস্টোস্টেরন টেস্টোস্টেরন ঠিক আছে এই তিনটা হরমোন বেশি থাকে আচ্ছা এবার আসো এ ছাড়া কখন বাড়তে পারে যেমন ব্যায়াম যদি করো তাহলে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বেড়ে যাবে কেন বলতো কারণ ব্যায়ামে আমার বেশি অক্সিজেন লাগবে এই অক্সিজেন কে ক্যারি করবে লোহিত কণিকা এই জন্য এটা একটা ফিজিওলজি যে যখন আমি ব্যায়াম করব তখন লোহিত কণিকা বেড়ে যাবে আচ্ছা গর্ভাবস্থায় গর্ভাবস্থায় কি হয় মায়ের কিন্তু অনেক বেশি অক্সিজেনের দরকার হয় তাই না মায়ের পেটে একটা বাচ্চা বড় হচ্ছে মায়ের কিন্তু ডিমান্ড বেড়ে যায় তো এই জন্য লোহিত কণিকা বেড়ে যাবে আচ্ছা গেল আচ্ছা এবার এখানে যে কথাটা লেখা আছে রক্তালপতা বা অ্যানিমিয়া এই কথাটা আচ্ছা এইটা কিন্তু দেখবা যে সবাই বিশেষ করে মেয়েদেরকে বলে যে এই তো শরীরে তো কোনো রক্তই নাই তাই না আসলে রক্ত নাই এরকম কি বলা যায় সবার শরীরে রক্ত আছে হয়তো হ্যাঁ কম পরিমাণে আছে তাই না ওটাকে আমরা বলি আচ্ছা তাহলে লোহিত কণিকা যখন কমে যায় এটাকে আমরা বলি অ্যানিমিয়া বা হচ্ছে রক্তাল পোতা আচ্ছা লাস্ট লোহিত কণিকার আয়ুষ্কাল লোহিত কণিকার আয়ুষ্কাল হচ্ছে একশো দিন বা মোটামুটি চার মাস এই যে একশো দিনে লোহিত কণিকা পূরণ হয়ে যাচ্ছে তার আয়ুষ্কাল এই জন্য আমরা চার মাস পরপর কিন্তু বছরে তিনবার রক্ত দিতে পারি আচ্ছা আমরা আসো এখানে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে লোহিত অস্থি মজ্জা স্টেম কোষ সেখান থেকে রক্ত কণিকা উদ্ভূত হয় এটাকে বলে এইচ এস সি খেয়াল করো তোমরা প্রথম যে পরীক্ষাটা এই যে এখন যে পরীক্ষাটা দিয়েছো এটাকে বলি এইচ এস সি তো এই যে স্টেম কোষ এই স্টেম কোষ লাল অস্থি মজ্জার স্টেম কোষ এটাকে বলা হয় হেমাটো পোয়েটিক স্টেম সেল কেমন তাহলে এই 
स्टेम सेल के बला है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल एचएससीचएससी थे लोहित कणिका आसबे श्वेत कणिका आसबें अनुचक्रिका से कम अच्छा खाने जेटा लिखे रखबा परिणत अवस्था परिणत अवस्था अच्छा अपरिणत अवस्था भ्रूण देहे भ्रूण देहे लोहित कणिका कि भाव तैरी है एक जानबो अच्छा एक जिने लिखो भ्रूण अवस्था भ्रूण अवस्था सी एर उत्पत्ति हिमोग्लोबिन जो तैरी है कौन बसि बसि तैरी है हाँ अच्छा कौन कमे जाए विषय जेमन हम रक्तपात रक्तपात जो है कम जो रक्तपात है ख्याल कर देखो जो रक्तपात है तेल की रक्त बेर मान सी बेर हिमोग्लोबिन बेर हिमोग्लोबिन लोहित कणिका कमे जाए ख्याल करो उचु स्थान तक कि रक्त हिमोग्लोबिन सीटार क्या किटार क्या हम अक्सिजें क्यारि करा शरीर अक्सिजें क्यारि विषय कमे जाए रक्त अक्सिजें कमे जाए उचु स्थान क्योंकि अक्सिजें कमे जाए अच्छा एबारो व्यय व्यय कर ले व्यय कर ले तुम शरीले जो अक्सिजें आई अक्सिजें तो यूज आप व्यवहार हो जाना कोष पेशी से सबाद शासन हक्सिजें व्यवहार हो जा तक तुम रक्त अक्सिजें कमे जाए देखा अनेक तुम जो व्यय करो तक क्योंकि तुम्हार श्वास अनेक बस श्वास मैं शरीर बोलते बसि बसि अक्सिजें दाओ बसि बसि अक्सिजें दाओ कम अच्छा गलो अच्छा अस्थि मज्जा जेहतु तैरी है अस्थि मज्जा जदि को क्षति है अथवा हिमोग्लोबिन कमे जाए रक्त अक्सिजें कमे जा रक्त अक्सिजें कख कमे जाए कंडिशन गुला बुझते हैं रक्तपात हम उच्च स्थान व्यय कर ले अस्थि मज्जार क्षति अथवा कम हिमोग्लोबिन जो रक्त था रक्त अक्सिजें परिमान कमे जाए की एक देखाई तुम्हारे एक कथा टाइम लिखो रक्त अक्सिजें कम तक कि किडनी अथवा जेटा के बांगल् बोली वृक्ष वृक्ष एरेथ्रोपोएटिन हरमोन ट्रोपोएटिन परवर्ती लोहित रक्त कणिकार मात्रा बेड़े जाए लोहित रक्त कणिका उत्पादन के उद्दीपित कर लोहित रक्त कणिका उत्पादन उत्पादन के बला हम बनमेर लाल अस्थि मज्जा अस्थि मज्जा गोहित रक्त कणिका उत्पादन बाढ़ाएरिथ्रोपोएसिस फले की बसि बस लोहित रक्त कणिका उत्पादित होनेरिणत कोष तोष गो हाँ एक्सैक्टली कोष गो परवर्ती परिणत कोष आसणत कोष के बला लिखो सैटे लोहित कणिका सृष्टि है अच्छा आयुषकालीडी अच्छा कथा विश्लिष्ट है ये एक मना रखते हैं जकृत और प्लीहा जकृत और प्लीहा एखे एक लिखे रखबा जकृत और प्लीहा एटे विश्लिष्ट है पेटर डायफ्राम ठीक नीचे डान दिखे थे जकृत बाम दिखे थे प्लीहा ठीक है एभवे थके छवि तुम्हारे देखाते चाहिए सबा एक ख्याल करो ये मन करो 
ডায়ফ্রম ডায়ফ্রম এর নিচে এই যে এই জায়গায় থাকবে যকৃত কেমন এই এই হচ্ছে আমাদের যকৃত আর এই পাশে থাকবে হচ্ছে আমাদের লিহা এই যে এরকম ভাবে থাকে এই হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে যকৃত এবং প্লিহা এখানে লোহিত রক্ত কণিকা এবং স্প্লিন বলা হয় বিশ্লিষ্ট হওয়া মানে ভেঙে যাওয়া ভেঙে যাওয়া বিশ্লিষ্ট হওয়া মানে ভেঙে যাওয়া তাহলে আমাদের এই তো এখানে যকৃত থাকে আর এখানে হচ্ছে স্প্লিন থাকে এখানে প্লাটিলেট আর বেশি ব্রেক ডাউন এবার আসো লোহিত রক্ত কণিকা আচ্ছা খেয়াল করে দেখো এই যে এরাইথ্রোপোয়েসিস এটা আমি অলরেডি বলেছি যে লোহিত রক্ত কণিকা উৎপাদন প্রক্রিয়া এটাকে আমরা বলি এরাইথ্রোপোয়েসিস এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আরবিসি বা লোহিত রক্ত কণিকার কিছু উপাদান পার্সেন্টেজ এটা এত ইম্পর্টেন্ট না তোমরা শুধু এতটুকু পড়তে পারো যে লোহিত কণিকায় নাইনটি পার্সেন্ট কঠিন পদার্থের মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট থাকে হিমোগ্লোবিন বাকিটা এত ইম্পর্টেন্ট না তাও একটু এক দুইবার একটু পড়ে মনে রাখতে পারো আচ্ছা আমরা একটা হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচার দেখাচ্ছি এখানে তোমরা একটু খেয়াল করো এটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচার আচ্ছা দেখো হিমোগ্লোবিনে এই যে এই যে অংশটা এটা হচ্ছে প্রোটিন ঠিক আছে এই যে এরকম একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে এই প্রোটিন গুলোকে বলা হচ্ছে এই প্রোটিন গুলোকে বলা হচ্ছে গ্লোবিন তাহলে হিমোগ্লোবিন এই গ্লোবিন চেইন থাকে চারটা কেমন আচ্ছা আর এই যে লৌহ ধারণকারী যে রঞ্জক থাকে যেটার নাম হচ্ছে হিম সেই হিম কয়টা থাকে দেখো খেয়াল করে এই হিম থাকে এই যে একটা হিম দুইটা হিম তিনটা হিম চারটা হিম আর প্রত্যেকটা হিমের ভেতরে একটা করে আয়রন থাকে খেয়াল করে দেখো এই যে হিমের ভেতরে একটা আয়রন এই যে একটা আয়রন এফি আয়রন এফি আয়রন ঠিক আছে তাহলে এই স্ট্রাকচারটাই হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচার ঠিক আছে এই কথাটাই এই যে এখানে লেখা আছে হিমোগ্লোবিনের চারটি পলিপেপটাইড চেইন একটি হিম গ্রুপে যুক্ত থাকে তাহলে আবার একটু বলি সেটা হচ্ছে এই যে চারটা প্রোটিন স্ট্রাকচার থাকে এগুলো হচ্ছে গ্লোবিন এবং প্রত্যেকটা গ্লোবিনে দেখো এই যে এই স্ট্রাকচার গুলো হচ্ছে হেম চারটা হেম আছে এই প্রত্যেকটা হেমের ভেতরে একটা করে আয়রন থাকে এজন্য একটা হিমোগ্লোবিনে দেখবা চারটা আয়রন থাকে ঠিক আছে এই মোটামুটি আচ্ছা এখানে একটা কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে এই যে পুরুষের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ হ্যাঁ গ্রাম পার ডেসিলিটার হিসাবে দেখো তেরো দশমিক পাঁচ থেকে সতেরো দশমিক পাঁচ আর স্ত্রীতে অত মনে রাখবো না আমরা এভাবে মনে রাখবো এটা একটু লিখে রাখতে পারো পুরুষ মাইনাস দুই ইকুয়াল টু স্ত্রী দেখো এখানে তেরো দশমিক পাঁচ এখানে হচ্ছে এগারো দশমিক পাঁচ সতেরো দশমিক পাঁচ এখানে পনেরো দশমিক পাঁচ আচ্ছা লোহিত রক্ত কণিকার কাজ এটা কিন্তু এত ইম্পর্টেন্ট কিছু না কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে তো আমরা কি করব আমরা এটা ঢালাউ ভাবে মুখস্থ করতে পারবো না আমরা কি পয়েন্ট মনে রাখবো ঠিক আছে এই কাজগুলো খেয়াল করে দেখো এটা অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন করে এই যে সান্দ্রতা বা ভিস্কোসিটি নিয়ন্ত্রণ করে এটা কিন্তু আমরা অলরেডি বলেছিলাম তাই না সান্দ্রতার জন্য দায়ী লোহিত রক্ত কণিকা আরেকটা উপাদান ছিল প্লাজমা প্রোটিন ছিল আচ্ছা এটা বাফার হিসাবে কাজ করে এটা কিন্তু ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়ে সাহায্য করে আমাদের যে ব্লাড গ্রুপ অ্যান্টিজেন সেগুলো কোথায় থাকে তোমরা সবাই জানো ব্লাড গ্রুপ অ্যান্টিজেন থাকে লোহিত কণিকার মেমব্রেনে এখানে হিমোগ্লোবিন ভাঙলে দুইটা উপাদান পাওয়া যায় বিলিরুবিন বিলিভার্ডিন এবং এখানে অ্যানজাইম এর মতো কাজ করে এখানে একটা পদার্থ যেটা হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইড আচ্ছা এবং এখান থেকে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস এটাও তৈরি হয় তুমি কি করবা জাস্ট এই শব্দগুলো একটু মনে রাখবা ঠিক আছে শব্দগুলো মনে রাখবা আমার সেন্টেন্স কোন দরকার নাই ওকে এবং ইমিউন সিস্টেমেও কাজ করে প্রতিরক্ষায় কাজ করে কিভাবে কিছু কিছু জীবাণুর বিরুদ্ধে এরা মানে কাজ করতে পারে মেরে ফেলতে পারে জীবাণুকে মেরে ফেলতে পারে লোহিত কণিকা কিছু কিছু জীবাণুকে মেরে ফেলতে পারে এই জন্য এটা ইমিউন বা প্রতিরোধেও কাজ করতে পারে এই হচ্ছে আমাদের লোহিত রক্ত কণিকার কাজ তো এখান থেকে যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই যে দুই নম্বর পয়েন্ট এই যে বাফার হিসাবে কাজ করে তিন নম্বর পয়েন্ট এবং ব্লাড গ্রুপ চার নম্বর পয়েন্ট পাঁচ দুই থেকে পাঁচ এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট টপ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে বারবার প্রশ্ন চলে আসতে পারে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রোগ্রাম দু অফলাইন এক্সাম ব্যাচ অথবা অনলাইন মাস্টার কোর্সে ভর্তি চলছে বিস্তারিত জানতে ও ভর্তি হতে সরাসরি যোগাযোগ করো উদ্ভাস উন্মেষের যে কোনো শাখায় অথবা ভিজিট করো আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট ও ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট